河豚毒素究竟有多可怕？你知道世界上毒性最强的鱼是什么吗？你见过吃上一口就能让人一命呜呼的毒鱼有多恐怖吗？你可能很难相信，世界上有毒的鱼类数量实际上比毒蛇还要多。在全世界多达三万六千多种鱼类中，单是携带毒素的鱼就高达一千两百多种。这些毒鱼几乎存在于世界各地的所有栖息地，在全世界几乎每年都会有人因误食或者接触到这类毒鱼，导致中毒而丧命。今天这期视频，黑土就带各位领导一起认识一下世界上最可怕的八种剧毒鱼类。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，麻烦您帮忙点个赞支持一下，谢谢。第八个，黄边裸胸鳝，眼前的这个长得很像蛇的动物，名为黄边裸胸鳝，也叫黄边海鳗。它并不是蛇，而是一种带有剧毒的海扇。这种鱼的体长最长可达一米，它的嘴里长有非常锋利的牙齿，性情凶猛，攻击性极强，一口下去就可以轻易的咬断我们的手指。它的血清中含有一种有毒蛋白，这是一种神经毒素，一旦误食就会导致人体的神经系统失常、肌肉麻痹、呼吸困难，严重的也有可能会丧命。这个家伙的毒性与它的生活环境和日常饮食以及季节变化等因素相关。通常到了冬季，它的毒性是最强的。至今为止，人们仍没有研制出对抗黄边裸胸鳝的特效解药，中毒之后只能采取传统的医疗手段进行救治。这种鱼主要都分布在印度洋和太平洋的热带和亚热带海域，在我们国家的台湾省比较常见。虽然大多数的裸胸鳝都可以食用，但是一定要注意辨别它的种类。如果一个不小心吃了有毒的裸胸鳝，那后果将会不堪设想。第七个，波纹裸胸鳝。它也是一种带有剧毒的裸胸鳝，不同的是，这种波纹裸胸鳝只有在个别的地方才会产生剧毒。这种裸胸鳝的体长可达 1.5 米，它通常都活动在水下9到1 1 0米的温带水域。在水里，它主要以鱼类、章鱼以及甲壳类动物为食。它与大多数的裸胸鳝一样，嘴里也长有一口锋利的牙齿，性情也异常凶猛。一旦有人或动物闯入它的领地范围，这个家伙就会主动发起攻击，非常可怕。波纹裸胸鳝主要都分布在印度洋和太平洋地区，在我们国家的西沙群岛、台湾海域以及福建沿海等地都有分布。之所以说它在个别地方才会携带剧毒，是因为波纹裸胸鳝本身并没有毒。但如果经常生活在珊瑚礁上的裸胸鳝，由于长时间食用一些剧毒藻类，慢慢的就会在体内聚集一种血卡毒素。体型越大的裸胸鳝，体内聚集的毒素也就越多。这种毒素对于鱼类自身并没有危险，但是对于人类却可以致命。并且这种毒素的毒性极强，即便是经过高温烹煮，也无法将其分解。所以这种波纹裸胸鳝虽然并不全都携带剧毒，但为了自身的安全，还是尽量不要食用。第六个，爪哇裸胸鳝。本期视频之所以会出现这么多裸胸鳝，是因为这种鱼本身是一种食用鱼类，在世界各地的很多地方都有人吃。但是由于这种鳝鱼的种类较多，很多人都无法分辨哪种有毒，哪种没毒，所以黑土就找出了其中毒性较为强烈的几种，希望各位领导注意辨别。爪哇裸胸鳝也带有剧毒，它是一种非常凶猛的肉食性鱼类，也是裸胸鳝里最大的一个亚种，主要都活动在印度洋和太平洋地区。爪哇裸胸鳝的体长最长可达三米以上，它通常都栖息在水下五十米深的珊瑚礁上，主要以一些鱼类虾。类为食，这个家伙的体内多数都携带血卡毒素，一旦误食，极有可能会引起中毒甚至死亡。它的嘴里也长有非常锋利的牙齿，一口下去可以对我们的皮肤造成巨大的伤害。生活在珊瑚礁上的爪哇裸胸鳝几乎没有天敌，在这片区域内，它站在食物链的最顶端，相当凶猛。第五个，赤红。赤红也就是我们俗称的黄鲷鱼，这是一种生活在热带和亚热带海域的软骨鱼类，它的体长可达一米以上，尾部长有一个细长的尾刺，这根尾刺的末端为锯齿状，可以轻易的刺入我们的皮肤，并释放毒液。它的毒液会引起剧烈的疼痛和肿胀，严重的可能会导致休克、感染甚至死亡。更为致命的是，被它刺伤后，由于尾刺的两侧长有倒着的锯齿，所以当尾刺拔出来时，就会撕裂我们的伤口，从而给我们的身体造成更大的损伤。如果不小心被这种鱼刺伤，一定要在最短的时间内进行治疗，千万不可大意。不过，大多数的黄鲷鱼并不会主动攻击人类，通常只有在受到威胁时，它才会利用尾部的毒刺进行防御。再有就是它的毒刺虽然看上去软软的，但实际上非常锋利。一些体型大一点的黄鲷鱼可以直接利用尾刺刺穿我们的身体。二零零六年九月四日，一位名叫史蒂夫·欧文的电视节目主持人在拍摄一条大约为两米长的黄鲷鱼时遭到了攻击，他的心脏被黄鲷鱼刺穿，最终导致失血过多而死。非常危险。第四个，香豚，眼前的这个呆萌的小家伙名为香豚，也叫盒子鱼。这种鱼长相奇特，看上去就像一只古怪的小盒子。它们缓慢地游走在海洋里，看上去非常可爱。但千万不要被它的外表迷惑了。这种鱼的身上布满了毒素，当受到威胁时，它的皮肤会向外分泌出一种神经毒素。这些毒素会散布在周围的水中，一旦有其他鱼类靠近，就会被毒死。
更为致命的是，有时候即便是香豚自己，也有可能被自己释放的毒素毒死，非常可怕。这种鱼的体型不大，它的体长通常也就在二十厘米左右，身体颜色多种多样。成年的雄性香豚背部多数都会长有艳蓝色的斑点，它是一种底栖鱼类，一般都活动在沿岸浅海的岩礁水域。如果你在海边遇到这种模样的鱼，千万不要好奇，请第一时间远离它，因为它的毒性大约是氰化物的上百倍，足以杀死一个成年人类，非常可怕。第三个，河豚。这是一种长相可爱但毒性极强的鱼类，它主要都分布在世界各地的海洋里，也有少量生活在淡水中。在全世界，河豚的种类多达两百多种，但是在我们国家就有多达四十多种。这种鱼的体内含有一种名为河豚毒素的化合物。这种问题来了，既然河豚这么可怕，为什么还有那么多人喜欢吃呢？其实这个问题我也不太清楚，毕竟我也没吃过，只知道供人们食用的河豚多数都是人工养殖的。这类河豚的毒性通常没有野生的毒性强，但在吃之前也必须经过专业的料理师处理过后才可以食用。对了，再有就是河豚的毒性极强，不能够通过烹饪、冷藏或者干燥等方式分解。河豚毒素也没有任何解毒剂，也就是说，一旦误食了剧毒的河豚，死亡率会非常的高。第二个，狮子鱼。这是一种原产于印度洋和太平洋海域的珊瑚礁鱼，它主要都生活在海下50米左右的珊瑚礁内。狮子的学名为梭鱿，它的体长最长可达47厘米，平均寿命约为10年。这种鱼的背鳍上长有十几根毒刺，这些毒刺可以向外释放致命的毒液。人体一旦被狮子鱼刺伤后，轻者会导致极度疼痛，重则可能会出现生命危险。这种鱼通常都是单独活动，在海里它主要靠捕食各种鱼虾为食。在珊瑚礁环境中，它是顶级掠食者，几乎没有任何动物能威胁到它。如果你有幸遇到这种漂亮的狮子鱼，千万不要徒手去触碰它。如果一个不小心被它刺伤，那种疼痛感将是你一辈子也无法忘记的。第一个，食鱼。它被认为是世界上毒性最强的鱼类，食鱼也叫毒鼬。这种鱼的体长约为30厘米左右，它主要都分布在印度洋和太平洋的热带浅水中，通常只在水底活动。食鱼的外表看上去就像是一块石头，它如果一动不动地趴在水底，就可以将自己的身体与周围的环境融为一体，让人很难发现。此时，如果你一个不小心踩到它，那么极有可能会一命呜呼。因为食鱼的背部长有很多毒刺，当它们受到威胁或被踩到时，背部的毒刺就会竖立起来，然后刺穿我们的皮肤，并向外释放大量的毒液。人体在中毒后，短时间内就会出现呼吸困难、浑身剧烈疼痛。如果没有在短时间内得到救治，中毒一个小时过后，我们的皮肤就会变成蓝色，紧接着就会胡言乱语，最后因呼吸麻痹、失去知觉死亡。通常中毒后的两个小时内，如果没有注射解毒剂，基本上必死无疑，非常可怕。如果你在海边游泳或者潜水，一定要注意自己的脚下，避免不小心踩到这种剧毒食鱼，从而给自己带来不必要的麻烦。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑图点个赞，谢谢。你见过比人还大的蝙蝠吗？你以为传说中的海妖真的不存在吗？你知道吗？在我们生活的地球上，有很多动物的体型其实远在我们的意料之外。你印象中的乌龟可能是这样的，但实际上还有一种乌龟长这样。你以为地球上所有的蜗牛都是这样的，但还有一种蜗牛长这样。除此之外，地球上还有很多种动物的体型，其实都要比我们想象中要大得多。但由于它们的栖息地多数都远离人类，所以想要亲眼见它们一面非常困难。本期视频，黑土就带各位领导一起认识一下那些比我们想象中要大得多的十种生物。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，谢谢。第十个，翻车鱼。眼前的这个长相呆萌的家伙就是翻车鱼，它是世界上现存体型最大的硬骨鱼类。翻车鱼的体长最长可以长到 5.5 米，体重最重可达三吨以上。一眼看上去，这个家伙的外观就像是一个巨大的鱼头一样。这种鱼主要都分布于世界各地的热带和温带海域，在海里它主要以一些海藻和其他的一些小型鱼类为食。翻车鱼看上去虽然比较吓人，但实际上性格非常温顺，确切点说是想凶猛也凶猛不起来。因为翻车鱼的游泳速度非常缓慢，它根本没有足够的能力。去捕杀其他的大型鱼类，反而自己却经常被鲨鱼和虎鲸捕食。但即便是这样，却丝毫影响不了它的种群数量。翻车鱼的主要优势就在于它的繁殖能力。这个大家伙是人类已知世界上最能生的鱼，它一次性可以产下多达三亿颗鱼卵，这也就意味着它一次就可以生下三亿个孩子。假如这三亿个孩子全部顺利长大，翻车鱼就是一天接一百个孩子，也需要八千多年才能建完。当然了，这只是个假设，因为所有的鱼卵并不能全部成活。翻车鱼的鱼卵成活率实际上。很低，大约只有千分之一。第九个，非洲大蜗牛，这是世界上体型最大的蜗牛，也是少数的可以杀死人类的蜗牛之一。非洲大蜗牛也叫非洲巨型蜗牛，这种蜗牛原产于东非，它的体长最长可以长到二十厘米，体重可达三十二克。这种蜗牛看上去人畜无害，但实际上非常危险，在世界上的很多地方，它都被认为是一种害虫。
，尤其体型较大、食量惊人，所以在非洲当地，这种蜗牛是农作物的主要害虫，它几乎会吃掉各种植物以及农作物，有时候找不到食物的时候，就连自己的同类它也会吃。这个家伙的消化系统非常强大，为了给自身的外壳补钙，它连石头、水泥以及其他动物的骨头都不放过，非常能吃。也正是因此，使得非洲大蜗牛在很多国家都被列为入侵物种，因为它所到之处会吃掉大量的本土植物，从而给当地带来巨大的经济损失。除此之外，它的繁殖能力也很强。一九六六年，一名儿童从夏威夷带了三只非洲大蜗牛回到迈阿密，仅仅过了七年的时间，这三只蜗牛就繁衍出了多达一万七千只庞大的族群，给当地的农作物带来了巨大的损失。据说，当地政府为了对付这些入侵蜗牛，每年都需要花费数百万美元。另外，之所以说它危险，是因为这种蜗牛的身上携带有很多寄生虫，如果在不知情的情况下误食了非洲大蜗牛，那么很有可能会感染疾病甚至死亡，非常可怕。第八个，驼鹿。鹿这类动物给人们留下的刻板印象，多数都是弱势的，因为生活在野外的大多数鹿类动物都是一些食肉动物的猎物。但今天这个驼鹿可能要颠覆很多人的认知。驼鹿是世界上现存体型最大的，也是最重的鹿科动物。这种鹿的体长最长可达三米以上，肩高可达 2.4 米，体重最重可达一吨以上。从远处看上去，它可能并没有多大，但走近后你会发现，这个家伙绝对算得上是一个庞然大物。驼鹿高大的身躯与骆驼有些相似。四条修长的腿也与骆驼有些接近，它肩部隆起的部分与骆驼的驼峰也有些像，所以人们将这种高大的鹿称之为驼鹿。这种鹿通常都生活在海拔高度约 2,500 米的地方，一般都活动在北半球温带至亚北极气候的针叶林里。它属于典型的亚寒带针叶林动物，在我们国家的大兴安岭和小兴安岭北部也有分布。常见的驼鹿在野外几乎很少有天敌，除了北美的灰狼和东北虎，有时候会捕杀幼年的小鹿和雌性驼鹿，基本上没有其他动物可以威胁到它们。第七个，大西洋大比目鱼。说比目鱼，很多领导可能有些陌生，但要说多宝鱼或者蝶鱼，相信各位领导就比较熟悉了。除了各位领导常吃的比目鱼，其实在大海里还生活了一种体型巨大的比目鱼。这种鱼被称为大西洋大比目鱼，也叫大西洋拥蝶。这种鱼的体长最长可达四米，体重最重可达六百斤，寿命更是高达五十年之久。它主要都分布于大西洋的两岸以及北边洋的部分地区。这种鱼通常都生活在海下5 0到0 0米深的海底。随着年龄的增长，它们就会进入更深的海域。也就是说，体型越大的大西洋拥蝶，活动的范围也就更深。除此之外，它与大多数的比目鱼一样，除了体型大一些，其他的特征都与普通的比目鱼差不多。它也是一种底栖鱼类，肉质也非常鲜美。在世界各地，这种鱼也被当作食材捕捞，只不过价格可能要比小比目鱼贵一些。第六个，金冠飞狐。眼前的这个长相酷似狐狸的动物，就是金冠飞狐。它并不是狐狸，而是一种蝙蝠。金冠飞狐也叫金冠果蝠，它是世界上现存体型最大的蝙蝠。这种蝙蝠的翼展可达 1.5 米，体重最重可达3斤以上。它原产于菲律宾的热带雨林，通常只生活在人烟稀少的原始森林里。这种巨大的蝙蝠在野外主要以各种水果为食，特别是无花果。它们的食物来源一多半都是由野生的水果组成，因此人们也将其称之为果蝠。金冠飞狐与其他的小型蝙蝠一样，身上也携带有包括埃博拉病毒在内的很多病毒，所以说一旦被它咬到，也是非常危险的。第五个，加拉帕戈斯象龟。俗话说，千年的王八，万年的龟。那么乌龟的寿命究竟能有多长？这是目前人类已知世界上体型最大的陆龟——加拉帕戈斯象龟。这种龟生活在南美洲的加拉帕戈斯群岛，它的体长最长可达 1.2 米，体重最重可达600斤以上，寿命更是长达200年之久。具体它们能活多少年，至今仍没有一个确切的答案。人类有记录的一只加拉帕戈斯象龟的寿命达到了175年，但它们的寿命究竟有多长，至今人们仍不得而知。之所以这样说，是因为想要详细的记录它们的寿命难度很大，主要原因就是记录人员往往都等不到一只加拉帕戈斯。象龟从出生到死亡的全过程，记录人员就已经变成老人了。人类如果想要知道它的确切寿命，可能需要几代人才能完成。这种巨大的乌龟是一种冷血动物，它每天天一亮就需要找个惬意的地方晒一到两个小时的太阳，为自己的身体吸收热量。晒完太阳过后，一天的八到九个小时里，它都在觅食吃东西。它是一种食草动物，每天主要以一些仙人掌、树叶、苔藓以及各种野生果类为食。它主要从植物中获取身体所需的水分，因此它们可以长时间不喝水，也可以存活。即便是在没有水和食物的情况下，也就是说不吃不喝，它仍能坚持生存十八个月，非常厉害。第四个，安第斯秃鹰。很多人都知道老鹰很大，但是这么大的老鹰你见过吗？
这是世界上最大的飞鸟，也是世界上体型最大的猛禽。它叫安第斯秃鹰。这个家伙的体长可达 1.3 米，体重最重可达30斤，翼展最长可达3米以上。它的寿命更是高达70多年，个别的甚至可以活到上百年。安第斯秃鹰是一种肉食性猛禽，它们主要以各种大型动物的尸体为食，是一种食腐动物。这种鸟主要都分布在南美洲的安第斯山脉，通常都栖息在海拔3 0 0到0 0米的岩壁上。在这里，除了人类，它们几乎没有天敌。第三个，双吻浅口福分，双吻浅口福分也叫巨型海洋福分。所谓福分，就是我们俗称的魔鬼鱼。但是这种双吻浅口福分要比普通的魔鬼鱼大得多。眼前的这个大家伙就是世界上体型最大的福分。这种福分体长最长可达9米，体重最重可达3吨。它主要都分布于全世界的热带和温带的沿海水域，通常都在水下120米的深度范围内活动。这个大家伙一般情况下都是独居，只有到了交配季节来临时才会群体出现。另外，它的大脑质量比是所有鱼类中最大的，比鲸鲨的大脑都要大5到10倍。科学家通过研究发现，双吻浅口福分是少数能够通过镜像测试的海洋动物之一，并且它很有可能与我们人类一样拥有自我意识，也就是说它的智力有可能会非常高。它是。一种滤食性动物，在水中主要以一些小型鱼类和浮游生物为食。成年后的双吻天狗福分，除了一些大型的鲨鱼，基本上没有其他动物可以威胁到它们。第二个，失踪水母。这是人类已知世界上体型最大的水母，失踪水母也叫北极虾水母。这种水母只生活在一些寒冷的海域，包括北极、北大西洋以及北太平洋海域。它的伞形躯体直径可达两米，体重最重可达八百斤。它长有上百条触手，这些触手的长度最长可以长到三十多米，这几乎相当于一头蓝鲸的长度。它的触手上还长有很多毒刺细胞，这些毒刺细胞可以向外释放毒液。人体一旦被它的触手碰到，就会划伤我们的皮肤，从而使毒液进入人体，导致人体中毒身亡。这个家伙外表美丽，但性情却十分凶猛。在水中，它主要以浮游动物和小型鱼类为食，基本上没有其他动物能够威胁到它。另外，就是这个家伙拥有超出寻常的愈合能力，即便是遭到其他大型水生物的攻击，失踪水母也能够在短时间内迅速进行自我恢复。有些伤害不但没有为失踪水母带来痛苦，反而还会帮助它们促进自身的新陈代谢，从而改善它们老化的组织和系统，非常变态。第一个，大王酸奖油。自古以来，世界各地都流传着很多关于海怪的传说。这些海怪往往被人们描述成体型巨大、形状怪异、七八个触手，甚至好几个头。非常恐怖。然而，当人们第一次发现这种大王酸奖油的时候，才得知那些海怪传说很有可能是真实的。大王酸奖油是生活在南极大陆的一种巨型鱿鱼。这种生物体型庞大，它的体长最长可达十几米，体重最重可达一千斤以上。它的身上长有八条手臂和两只触手，每条触手的末端还长有非常锋利的倒钩，杀伤力极强。它们生活在寒冷的南极大陆海域，通常都栖息在水下四千米深的深渊带。在这种深度下，阳光无法穿透，到处漆黑一片。而这种巨大的鱿鱼就潜伏在这种恐怖的环境下，它的眼睛能够发光，即便周围一片漆黑，它也可以轻松的在深海里寻找猎物，非常可怕。好了，本期视频就到这里了，未来要发财的领导记得帮黑兔点个赞，谢谢。你听说过人面兽吗？你以为《山海经》里的异兽真的不存在吗？你知道吗？在自然界，单是灵长类动物的种类就多达三百多种。而我们人类常见的连十分之一都不到，也就是说，世界上还有多达上百种猴子，是很多人一辈子都闻所未闻的。其中有些猴子的长相怪异，样貌吓人，一眼看上去很容易被人误认为是传说中的鬼怪，但实际上它们是一种罕见的猴子。由于长期生活在荒无人烟的森林深处，所以就显得格外神秘。本期视频，黑土就带各位领导一起认识一下这些长相怪异的猴子。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第十个，白脸森面猴。这是一种生活在中南美洲的树栖动物，它的全身通黑，只有脸部是白色的，一眼看上去非常吓人。这种猴子主要都分布在中南美洲的热带雨林里，它们几乎终生都生活在树上，很少会到地面上活动。在野外，它们主要以一些果实、树叶、昆虫和一些小动物为食。白脸三面猴的体型不大，尾巴很长，它的体长也就在35厘米左右，体重大约为5斤，寿命最长可达36年。这个家伙的跳跃能力极强，它可以在相隔十米远的树之间来回跳跃，非常灵活。当危险来临时，它可以借助自身优秀的跳跃能力实现逃生。这种高难度动作虽然可以帮助他们更好的保护自己，但另一方面也会给他们带来杀身之祸。
。如果距离没有算好，一旦失手掉入河中，便会成为鳄鱼以及食人鱼这些凶猛生物的口中餐。另外，就是这个家伙的体型虽然不大，但是肠道却与大猩猩一样长，并且它的肠道可以抵抗很多植物的毒素。一些对其他动物可能会致命的有毒植物，对白脸僧面猴却没有什么威胁，抗毒能力很强。第九个，黑帽玄猴。眼前的这长着一副国字脸的猴子，名为黑帽玄猴，也叫黑帽卷尾猴。与刚才的白脸僧面猴一样，它也生活在南美洲的热带雨林里。这种猴子的头体长度可达49厘米，体重接近10斤。它们通常都栖息在海拔2 0 0到1 1 0 0米的山地森林中，主要以水果和一些无脊椎动物为食，有时候也会捕杀一些鸟类。它的面相看上去虽然比较呆，但智商却极高。在所有灵长类动物中，黑帽玄猴的智商可以排进前十。它们不但会使用工具，而且还会制造工具。人们发现他们会用一块石头去敲击另一块石头，然后使其变成更好的形状，供自己使用。这一点是绝大多数的猴子都不具备的。除此之外，他们还会使用容器盛水，使用海绵吸收汁液等等，非常聪明。第八个，黑蜘蛛猴。眼前的这个长相酷似人类的猴子，名为黑蜘蛛猴，也叫红脸蜘蛛猴。这种猴子主要都生活在南美洲北部的原始雨林里，非常罕见。它长着一头黑色的毛发与一张粉红色的脸，一眼看上去与人类非常接近。这种猴子的体长约为55厘米，体重可达18斤。它的尾巴粗壮有力，并且能够像手臂一样灵活地抓住树枝进行移动。由于其四肢细长，外加上犹如手臂一样灵活的尾巴，所以当它们在树上活动时，远看上去就像一只巨大的蜘蛛一样。所以人们将其称之为蜘蛛猴。黑蜘蛛猴的猴群会表现出裂变融合的现象。白天，它们通常都分为小群活动觅食；到了晚上，便会聚集成上百只的大群在一块休息。这样做的目的就是为了遇到危险时可以相互发出警报，然后群。群体打击入侵者，来保护自己的安全。在野外，它们主要以椰子、草莓和李子为食，有时候也会吃一些昆虫。如果在圈养状态下，黑蜘蛛猴的寿命最长可达三十三年。第七个，白耳绒猴。相信很多人第一眼看到这种生物时会被吓到，不过不用害怕，这个长相恐怖的生物并不是传说中的鬼怪，也不是什么人面兽，而是一种绒猴。它的学名为白耳绒。这种生物生活在巴西东南部的森林里，它的体型实际上非常小，成年白耳绒猴的体长最大也就在30厘米左右，体重通常连一斤都不到。它的面部从远处看上去就类似于一个骷髅面具一样，非常恐怖。侧面的耳朵处还长有白色的毛发，使其整体看上去特别吓人。不过不用害怕，它的外观虽然不太好看，但性情却非常温顺。白耳中主要都分布在南美洲的最南端，通常都活动在原始森林里。在野外，它主要以一些水果、昆虫和一些小型脊椎动物为食。有时候找不到食物，它们也会吃植物的分泌物。与大多数的猴子一样，也是一种树栖动物，一生中的大部分时间都生活在树上。这个家伙除了长相恐怖点，对于人类几乎产生不了任何威胁。在当地，甚至还有人将其当做宠物饲养。所以，还望各位领导不用过于害怕。第六个，黑冠猕猴。这种猴子不但脸部与人类非常接近，就连发型也相当哇塞。它叫黑冠猕猴，是分布在印度尼西亚苏拉维西岛附近的一种猴子。由于其头顶上的毛发看上去就类似于一个朋克式的金罐头一样，并且全身乌黑，所以人们便将其称之为黑冠猕猴，也叫黑猴。黑冠猕猴是一种中大型的猴子，它的头体长度可达60厘米，体重可达20斤以上，寿命约为25年。它主要生活在陆地上，一天中 60% 以上的时间都在地面上寻找食物。在野外，它主要以水果、树叶以及一些小型动物为食。由于其经常会破坏当地的农作物和田地，所以在印度尼西亚的一些地方，当地人将其当作害虫猎杀，并且还会吃它们的肉，非常残忍。也正是因此，使得这个物种在过去的30多年时间里数量减少了 75% 以上。到了今天，黑冠。猕猴已经成为了世界上最濒危的灵长类动物之一，但即便是这样，在一些地区，这种猴子仍没有得到保护，它们经常会遭到人类的猎杀和屠宰。之所以会这样，是因为黑冠猕猴不惧怕人类，甚至不会躲避人类，因此就使得它们很容易的就会被人类捕获和杀死。据估计，如果这种情况一直持续下去，用不了多少年，这种猴子可能会在世界上彻底灭绝。第五个，纸猴。这种猴子不但外表可怕，关于它的传说比外表更加可怕。它的学名为纸猴，是一种仅分布于马达加斯加岛上的猴子。它的体型大小与普通的家猫差不多。纸猴的体长可达38厘米，体重约为5斤左右。它长着一副酷似狐狸的面部，耳朵却又很像蝙蝠，头部两侧的毛发咋咋呼呼的，看上去非常恐怖。最独特的就属它的手指了。它之所以叫纸猴，是因为这种猴子的手与人类很像，并且中间的指头细如铁丝，看上去非常独特。在当地，人们认为它是。一种不祥之物，主要原因是因为纸猴的叫声凄厉，听上去就像人哭一样。
比较可怕，并且它们还是夜行性，白天通常都趴在树上睡觉，到了晚上才出门觅食。夜晚碰到比较吓人，当地人认为，如果纸猴跳到自己的身上，就预示着死亡；如果被纸猴用他手上那根最细的手指指到，也会有厄运缠身。更有传言说，纸猴出现在哪个村庄里，就预示着会有村民死亡，非常恐怖。第四个，德式长尾猴。这是一种生活在非洲中部湿地地区的一种长尾猴，德式长尾猴也叫白须长尾猴。它的头顶有一撮黑色的毛发，形状就像一顶黑色的博士帽一样，下巴处长有一撮白色的毛发，整体看上去就像一个白胡子老学究一样，所以人们也将其称之为博士猴。它是中非河流和沼泽森林的特有物种，也是长尾猴家族中体型最大的猴子之一。德式长尾猴的体长可达60厘米以上，体重约为15斤左右，寿命最长可达30年。它通常都活动在一些竹林和干燥的山地森林里，一天的大。大部分时间几乎都在树上度过，只有早上和晚上的一小段时间里才会下到地面觅食。再有就是这种猴子的伪装手段非常高超，每当受到威胁或者碰到其他大型捕食者的时候，德式长尾猴就会将自己的身体蜷缩成一个球状，一动不动，并且保持静止的时间最长可达几个小时，隐蔽能力很强。它属于一种群居动物，一群通常由一只雄性和几只雌性组成。与大多数的猴子一样，在野外它们主要靠一些植物和昆虫为食。第三个。赤秃猴，眼前的这个长相恐怖的猴子名为赤秃猴，它的面部通红，外形怪异，一眼看上去非常恐怖。别说在夜晚，即便是在白天碰到，也有可能会吓我们一跳。这种猴子生活在致命生物聚集的亚马逊雨林深处，很长一段时间以来，人们从未见过这种面向恐怖的猴子。研究人员经过三年的调查研究，才慢慢的解开了赤兔猴的神秘面纱。赤兔猴行动灵敏，样貌奇特，嘴里长有非常发达的尖牙，看上去相当恐怖。这种猴子的体长可达45厘米，体重约为6斤左右，寿命最长可达30年以上。在野外，它主要以各种植物的种子为食，有时候也会吃一些昆虫。在很多人看来，这种红脸猴子的相貌是非常丑陋的。但在赤兔猴的种群之间，脸越红，魅力也就越大。因为面色苍白的赤兔猴通常都会携带疾病，而面目通红的赤兔猴往往都拥有健康的身体，因此雌性猴子也就更偏向于选择健康的伴侣。第二个，鬼吠，这个就比较可怕了。它不但外表看上去非常恐怖，性情也格外的凶猛。鬼吠也叫黑面山枭，这种猴子主要都分布在非洲的尼日利亚和卡麦隆的西南部地区，通常都活动在一些低地森林以及沿海森林里。这种猴子的雄性和雌性间的体型差异极大，雄性鬼吠的体型几乎是雌性的两倍大。一头成年雄性鬼吠的体长最长可达76厘米，体重可达50斤以上，而雌性鬼吠的体重仅为20多斤，两者相差较大，但无论大小都非常的凶猛。特别是领头的雄性鬼吠，力大勇猛，嘴里长有尖锐的獠牙，杀伤力极强。但即便是这样，它们的种群数量也到了濒临灭绝的边缘。鬼吠是非洲大陆最濒危的哺乳动物之一。几十年来，随着人类栖息地的不断扩张，使得鬼吠的栖息地一直在遭受破坏和减少，外加上偷猎者的捕杀，导致它们的数量一直在下降。据估计，到了今天，野生的鬼吠数量可能只有三千多只，非常稀有。好，第一个山枭。这是世界上体型最大、最凶猛的一种猴子，它长有一个颜色鲜艳的大花脸，看上去非常恐怖。这个家伙形似鬼怪，但实际上比传说中的鬼怪更加可怕。老话说“宁遇豺狼，不遇山枭”，可不只是说说而已。山枭体型庞大，它站立时的高度可达一米，体重可达五十斤以上。这种生物生性凶狠，攻击性极强。成年的雄性山枭脾气暴躁，凶猛好动。它长有尖锐的牙齿和锋利的爪子，并且臂力也大得惊人。一旦发怒，就连一些小型的豹子也要对它们敬畏三分。如果在深山老林里不幸遇到这个家伙，是非常危险的。山枭主要都分布于非洲的卡麦隆地区，通常都栖息在热带雨林和热带草原稀树林里。它们是群居动物，一群通常由几百只组成，最多的时候，它的种群数。数量可以超过上千只在一起活动，在野外，它们主要靠各种植物的果实为食，有时候也会捕杀一些小型动物。与其他猴子不同的是，山枭的大部分时间里都是在地面上活动，只有到了晚上需要休息时才会爬到树上。它们的奔跑能力很强，最快可以达到每小时四十公里的速度。它们的胆子也非常大，到了食物缺乏的时候，它们也会组成上百只的大群，闯入人类的领地，破坏农作物，给农业带来巨大的损失。但人类总归是不好惹的，为了对付山枭，当地人曾对其进行大规模的猎杀。逐渐的，就导致山枭的种群数量逐步的减少。由此可见，即便是这么凶猛的一种猴子，到了人类面前也显得非常渺小。毕竟，人类才是这个世界上最可怕的灵长类动物。好了，本期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑图点个赞，谢谢。